ഹായ് ലണേഴ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ടൈപ്സ് ഓഫ് എലസിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ അറ്റ് ഹോമിനം സ്ട്രോമാൻ അപ്പീൽ ടു ഇഗ്നറൻസ് ഫോൾസ് ഡിലൈമ സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഹെയ്സ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ റെഡ് ഹെറിംഗ് ഫാലസി എന്നിവയെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ട്യൂ ക്വാക്ക ഫാലസി കോസൽ ഫാലസി ഫാലസി ഓഫ് സൺകോസ് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ഇക്വക്കേഷൻ ഓർ അംബിഗ്യൂറ്റി അപ്പീൽ ടു പിറ്റി ബാൻഡ് വാഗൺ ഫാലസി എന്നിവയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതോടൊപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് കൂടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് ടു ക്വക്ക ഫാലസി ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് യു ടു ഇസ് ഓൾസോ കോൾ ദ അപ്പീൽ ടു ഹിപ്പോക്രസി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ട്സ് ഫ്രം ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ബൈ പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട് ഹിപ്പോക്രസി ഇൻ ദ ഓപ്പണന്റ് എന്താ ഹിപ്പോക്രസി കപട നാട്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ എന്താ അവകാശം അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചർച്ചയിലിടയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കും ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവർ പറയും നിങ്ങൾ ഭരണത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ അഴിമതി കാണിച്ചതല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എന്താണ് അവകാശം ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലായിട്ട് വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്തി ആർഗ്യുമെന്റിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് പകരം ആർഗ്യുമെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു വൈകല്യം ഫാലസിയാണ് ടു ക്വക്ക ഫാലസി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ ടു ഹിപ്പോക്രസി കപട നാട്യം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാലസിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും This tactic doesn't solve the problem or prove one's point because even hippocrates can tell the truths. Hippocrates will not be able to tell you. If you do it, you will be able to tell you. Now, we will talk about two words. I will do it. If you do it, you will not be able to tell me. You will not be able to tell me. You will not be able to tell me. Focusing on the other person's hypocrisy is a diversionary tactic. One thing is that But dad, I know you smoked when you were my age. So how can you tell me not to do it? Do you have a teenager? Do you have a teenager in the teenage age? Do you have a teenager in the teenage age? Do you have a teenager in the teenage age? This is the fallacy of the argument. Too quick fallacy. Or appeal to hypocrisy. The next thing is causal fallacy. There are many categories of fallacy. It is any logical breakdown when identifying a cause. കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഫെയിലിയർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിലെ മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫലസിയാണിത് ദ കോസൽ ഫലസി ആസ് എ പാരന്റ് കാറ്റഗറി ഫോർ സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് ഫലസീസ് അബൌട്ട് അൺപ്രൂവൺ കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ തെറ്റായ കാരണത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാകാം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാരണങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂലവും കോസൽ ഫലസി ഉണ്ടാകാം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാട വൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ വിജയിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് വൺ കാറ്റഗറി ഈസ് പോസ്റ്റ് ഹോക്ക് എർഗോ പ്രോക്ടർ ഹോക്ക് എ എന്നുള്ള സംഭവത്തിന് ശേഷം ബി സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ബി സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഹോക്ക് എർഗോ പോക്ടർ പ്രോക്ടർ ഹോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു രോഗം മാറി അപ്പോൾ പറയുന്നു രോഗം മാറാൻ കാര്യം ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തതാണെന്ന് താഴെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് യു ഷുഡ് You യു യൂസ് ദ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റോട്ട് വർക്കിംഗ് യു ബ്രോക്ക് ദ ഫോൺ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പോയി ഒന്ന് തൊടും ചിലപ്പോൾ അത് കേടായി ഇരുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും പറയും നീ തൊട്ടത് കൊണ്ടാണ് അത് കേടായി പോയതെന്ന് അതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ തനിയെ മാറുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ മരുന്ന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കൽ എന്നുള്ള കാരണത്തെ നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബി സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എ ആണ് ബി സംഭവിക്കാനുള്ള റീസൺ ചിലപ്പോൾ എ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ബി നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും എ എന്നുള്ള സംഭവത്തെ ബിയുടെ കോസായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഹോക്ക് എർഗോ പ്രോക്ടർ ഹോക്ക് എന്ന കോസൽ ഫലസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു തലം ഫലസിയും ഉണ്ട് വൺ അനദർ കോസൽ ഫലസി ഇസ് ദ ഫോൾ കോസ് ഫലസി വിച്ച് ഈസ് വെൻ യു കൺക്ലൂഡ് അബൌട്ട് എ കോസ് വിതൌട്ട് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു ഡു സോ ജിമ്മി ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നില്ല കാര്യം എന്താ അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് എവിടെങ്കിലും ടൂർ പോയതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസംഷൻ അതിനൊരു കാരണം കണ്ടെത്തി പക്ഷെ അവർ ടൂർ പോയതാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതാണോ ഏത് കോസാ ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു കാരണം
പരിഗണിച്ചാൽ അതൊരു ഫലസിയാണ് കോസൽ ഫലസിയുടെ രണ്ടാമതൊരു കാറ്റഗറിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിൽ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിലെ മിസ്റ്റേക്കിലൂടെ കോസൽ ഫലസി സംഭവിക്കാം അടുത്തതാണ് ഫലസിയോ സങ്ക് കോസ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിലവായി പോയ പണമെന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്കണോമിക് ടേം ഫോർ എനി പാസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ ബി റിക്കവേർഡ് ഒരു പ്രോജക്ടിൽ നമ്മൾ കുറെ പണം ചിലവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ സമയവും എഫേർട്ടും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രണയിച്ച ആൾ അത്ര ശരി പുള്ളിയല്ലെന്ന് കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബിസിനസ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അത്രയും പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും എന്ന വാദമുഖം ഉന്നയിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫെലസി ഓഫ് സങ്ക് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് ബി ഇൻവെസ്റ്റ് അവർ സെൽഫ് സോ തറോലി ഇൻ എ പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ റിലക്റ്റൻഡ് ടു എവർ അബാൻഡൻ ഇറ്റ് ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായാൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അതിനായി കണ്ടെത്തുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിലെ ഫെലസിയാണ് ഫെലസിയോ സൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ ആം ഹാഫ് വേ ഡൺ വിത്ത് കോളേജ് ദിസ് ഇസ് സോ ടഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നിയർലി അസ് ഫൺ എസ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബട്ട് ഐ ഡോ നോ ഐ ഗസ് ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മൈ ഡിഗ്രി ഒരുപാട് പേരും ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും തുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഇതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം അത് ആർഗ്യുമെന്റിനെ ലോജിക്കിനെ അല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൽ പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന റീസണിംഗ് ആണ് ഫെലസി ഓഫ് സൺകോസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതാണ് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒന്നാണ് ദിസ് ഫാലസി ഹാപ്പൻസ് വെൻ ബി മിസ് യൂസ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി വി ക്യാൻ സൈറ്റ് ഓൺലി അതോറിറ്റീസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺവെൻഷനലി എവേ ഫ്രം അതർ ടെസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസസ് അസ് ഇഫ് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ഓൾവേസ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വാദമുഖം അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു അതോറിറ്റി ഫിഗർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലാതെ ടെസ്റ്റുകളോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പരസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശസ്തനായ നടനോ നടിയോ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള കോട്ടിട്ട ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്ന് പേസ്റ്റിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പേസ്റ്റ് എന്ന് എന്നാൽ അതിനെ പറ്റി നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയോ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഒരു അതോറിറ്റി ഫിഗർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാദമുഖത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഫലസിയാണ് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ഓർ വി ക്യാൻ സൈറ്റ് ഇർ റെലവന്റ് അതോറിറ്റീസ് പുവർ അതോറിറ്റീസ് ഓർ ഫോൾസ് അതോറിറ്റീസ് ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു നല്ല നടൻ അഭിനയത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുവാൻ യോഗ്യനായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് സോപ്പിനെ പറ്റിയോ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയോ ബൂസ്റ്റിനെ പറ്റിയോ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു അത്തരം ഫലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ദീസ് ഫെലസീസ് ഒക്കർ വെൻ സം വൺ അക്സെപ്റ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് ഓൺ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് സം വൺ ദ അഡ്മിയർ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഇക്വൊക്കേഷൻ ഓർ അംബിഗ്യൂറ്റി ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പറയുന്നത് ടു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടു വോയിസസ് എന്നാണ് ഇക്വൊക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ വേർഡ് ഫ്രേസ് ഓർ സെന്റൻസ് is used deliberately to confuse deceive or mislead by sounding like it's saying one thing but actually saying something else doyartha prayogangal malayalathil parnal idokke oru vaadamugathe swadhukarikkanai upayogikkanengil avada fallacy of equivocation sambhavichu ennu parayan sadhikkum equivocation comes from two roots equal and voice and refers to two voices a single word can say two different things oru ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ റീപ്ലേസിംഗ് ഫയർഡ് ഫ്രം മൈ ജോബ് വിത്ത് ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു വന്നു വാദമുഖങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാദം ജയിക്കാൻ ശ്
എന്നിട്ട് പറയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുകയില്ലേ അങ്ങനെ ലോജിക്കലായിട്ട് റീസൺസ് പറയുന്നതിനും ഫാക്ട്സ് പറയുന്നതിനും പകരം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ സാധൂകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ നടത്തുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പീൽ ടു പിറ്റി എന്ന ഫലസിയിൽ പെടുന്നത് ദ ആർ ഇൻ സ്ട്രിക്ട്ലി റെലവെന്റ് ടു വെദർ സംതിങ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതിനല്ല ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഫലസി അപ്പീൽസ് ടു ദ കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് വെൻ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി റെലവെന്റ് ടു ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ യു ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഇന്നസെന്റ് ലിറ്റിൽ ചിക്കൻ ജീവനുള്ളൊരു ജീവിയല്ലേ അത് ആ കോഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിന്നാൻ തോന്നുന്നു അതൊരു പാവം ജീവിയല്ലേ പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ജീവിയെ കൊന്നു തിന്നാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്ക് അത് ശരിക്കുമുള്ളൊരു നല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്ന് പക്ഷെ കോഴിയിറച്ചി തിന്നുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വളർത്തു കോഴികളെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മരുന്നുകളുടെ ദോഷകരമായ ഇഫക്റ്റോ ഒന്നും പറയാതെ ഇമോഷനെ അപ്പീൽ ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ജയിക്കാനാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇത് അപ്പീൽ ടു പിറ്റി എന്ന ഫലസിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതാണ് ബാൻ വാഗൻ ഫലസി ദ ബാൻ വാഗൻ ഫലസി അസ്യൂം സംതിങ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ റൈറ്റ് ഓർ ഗുഡ് ബിക്കോസ് അതർ പീപ്പിൾ എഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് ദീസ് ഫലസീസ് ഒക്കെ വെൻ എ പൊസിഷൻ ഓർ പ്രപ്പോസിഷൻ ഈസ് ക്ലെയിം ടു ബി ട്രൂ ഓർ ഗുഡ് സോൾലി ബിക്കോസ് മെനി പീപ്പിൾ ബിലീവ് ഇറ്റ് ടു ബി സോ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക ഫാഷനിലുള്ള ഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ അത് വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നുന്നതും പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതോ പൊളി അടിപൊളി സൂപ്പർ ചില വാക്കുകൾ യെസ് ബ്രോ എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കോമണായിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാദമുഖം ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാട്ടുനടപ്പ് ഇതാണെന്ന് ബാൻഡ് വാഗൺ ഫലസി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡ് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ബാൻഡ് വാഗൺ ഫലസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഡൂയിങ് എ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഓൺലി വേ ടു ലൂസ് വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഫലസിയായി മാറുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡയറ്റ് ആണ് അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ രസകരമായ ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് ടഫ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിടയ്ക്ക് ഒരു കുറെ ആൾക്കാർ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയാം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് വഴി ഇത്തരം ഫലസികളാണ് ബാൻ വാഗൻ ഫലസി നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു ഫലസി ഇനിയും ഒരുപാട് തരം ഫലസികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടെത്താം പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു നാല് ഫലസികളെ പറ്റി കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇൻഫോർമൽ ഫലസികൾക്ക് ഒരുപാട് സബ് കാറ്റഗറികളും അതിന്റെ ടൈപ്പുകളും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തതാണ് ഫോൾസ് അനാലജി ബേസിംഗ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ പൂവർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു തിങ്സ് ഐഡിയാസ് ഇവന്റ്സ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുക ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ വരെ പോകാൻ ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അവൻ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും കീഴടക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തിയേക്കാം ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എങ്കിലും ഒന്ന് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന ഫീൽഡും മറ്റേത് മെഡിസിൻ എന്ന ഫീൽഡിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നേടി പക്ഷെ അതിന് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും കീഴടക്കാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുമായിട്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ് ഇത്തരം ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഫാൾസ് അനാലജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇഗ്നോറിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ടി ബി ഡിബേറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം അവോയ്ഡിംഗ് കൗണ്ടറിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ ഓർ നോൺ ഇഷ്യൂ ടു ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം അടുത്തതാണ് ലോഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് മാറിയെന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ശരിയാണോ അതിന് അതേയെന്നോ അല്ലെന്നോ ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പെടും അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അൺആൻസറബിൾ
ഇത് പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്യ അന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നിരുന്ന ട്രഡീഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വാദം ശരിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നതിനെയാണ് അപ്പീലിംഗ് ടു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ഫലസിയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫലസി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് മീ ഐ വിൽ പഞ്ച് യു ഇൻ ദ ഫേസ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ നീ എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്ന സംബന്ധിച്ചാൽ നിന്റെ മൂക്കിന് നല്ല ഇടി തരും നല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെ ഇതേതാണ് ഫോൾസ് അനാലജി ആണോ അപ്പീൽ ടു പിറ്റി ആണോ അപ്പീൽ ടു ഫോഴ്സ് ആണോ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ആണോ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് അപ്പീൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന ഫലസിയാണ് അടുത്തതാണ് ദിസ് മാൻ ഈസ് റോങ് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ഏഷ്യൻസ് ആർ ഓൾവേസ് റോങ് നമ്മൾ ചില റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ കേൾക്കാറുണ്ട് അത്തരമൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫലസി ഏതാണ് ഫോ ഫോൾസ് അനാലജി ആണോ ജനറ്റിക് ഫലസി ആണോ അറ്റ് ഹോമിനം ആണോ അബ്യൂസീവ് അറ്റ് ഹോമിനം ആണോ ഇത് അറ്റ് ഹോമിനത്തിന്റെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയാണ് വ്യക്തിയെയാണ് ഇവിടെ ആക്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ജനിതകമായ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അയാൾ ജന്മന ഏഷ്യൻ ആയതാണ് അയാൾ ചോയ്സിലൂടെ ഏഷ്യൻ ആയതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറ്റിക് ഫലസിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എവറി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡു സോ കുട്ടികളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തു ഏതാണിത് നമ്മൾ ഡെഫിനീഷൻ ബൈ ഡെഫിനീഷൻ കണ്ടതാണ് ബാൻ വാഗന്റെ ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കംസ് ഓൺ ടി വി ആസ്കിംഗ് ഫോർ മണി ടു ഹെൽപ്പ് റിമൂവ് ആനിമൽസ് ഫ്രം അബ്യൂസീവ് ഹോംസ് ആൻഡ് ഷോ എ സ്ലൈഡ് ഷോ ഓഫ് ക്യൂട്ട് കിറ്റൻസ് ആൻഡ് പപ്പീസ് നല്ല സുന്ദര മുഖമുള്ള കുഞ്ഞ് പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ പട്ടികളും പൂച്ചകളും ഒക്കെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് അവയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പണപ്പിരിവ് നടത്തുകയാണ് ടി വിയിൽ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇമോഷൻ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഫലസിയാണ് ഫോൾസ് അനാലജി ആണോ അപ്പീൽ ടു പിറ്റി ആണോ അറ്റ് ഹോമിനം ആണോ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ആണോ ഇവിടെ അപ്പീൽ ടു പിറ്റി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരമെന്ന് കാണാം അടുത്തതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു പാർക്ക് ഇൻ ലോഡ്സ് നൗ റിസോർട്ട് ഫോർ ഫാക്കൾട്ടി ബിക്കോസ് ദോസ് ലോഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാക്കൾട്ടി ഓൺലി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫാക്കൾട്ടിക്ക് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്ത ലോട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് കാരണം എന്താ ആ ലോട്ടുകൾ ഫാക്കൾട്ടിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫലസി ഏതാണ് ഫോൾസ് അനാലജി ആണോ സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണോ സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ആണോ ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ ആണോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വാദിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ അല്ലേ ഫാക്കൾട്ടിക്ക് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്ത പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ റിസർച്ച് ഫോർ ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് അനുവദിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസണും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആദ്യത്തെ എട്ട് തരം ഫലസികളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുവാനും എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കഷൻ കേൾക്കുവാനുമായിട്ട് ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതോടൊപ്പം അടുത്ത പാർട്ടുകൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിനെയും തുടങ്ങി പത്ത് യൂണിറ്റുകളിലെയും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുവാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു